李霞，你说咱们俩这么长时间不对付，到底为啥呀？我仔细想了一下，咱俩是有仇呢，还是有冤呢？都没有啊，对不对？而且你也看到了，咱们村现在这个大局啊，建设现代化大农庄那是势在必行。谁要是阻挠，那就是螳臂当车啊！哎呀！一单快递的时间已经过去了，你带头，先把你们家这个租地协议签了。这样呢，咱们俩就一笑泯恩仇了。到时候大农庄一起来，一定有你赵玉玺的重要位置。能有多重要啊？能是那个大农庄的 C 什么 O？ 大农庄 CEO？ 对对对对对。就张子浩许给你的位置，转给我挺好。你抬杠是不是？你还要？<笑>行，这样啊，除了大农庄这个总经理的位置，其他的你随便挑啊，行不行？嘿嘿，其他的位置我还都没兴趣。李霞，你应该了解我，凭我做人的风格，要做那就做最大的。赵玉玺，你什么意思啊？啊？你现在都沦为跟你媳妇跑腿送菜了，你怎么还还还跟我较劲呢？我就凭你做什么事都背地里玩阴的这一套，我就跟你势不两立到底。以后但凡是你想干的所有的事儿，我全反对。租地协议这事儿，我家不会签。再见。行行行行行，啊，给你脸你不要脸是不是啊？拜拜了，您嘞。快走。下班。坚哥，坚哥，我说，快点进。哟，建安，这个村委会彻底让你给霸占了啊！哎呦。啊，不能这么说，不能这么说啊！不是临时开个玩笑，开个玩笑。来，请进，请进，请进。只要你有这么大办公室，我咔，我第一个来办。哎呦，哎呦。这么丰富啊！我这儿比较简陋，跟你的大豪宅没法比，别嫌弃啊！乱<笑>请李主任，那我就不客气了啊！嗯，咱一边吃一边喝。嗯，来说，我敬你、嗯。好吧。建安啊，你有什么话就可以说了。说。这个关于租地协议的事儿啊，嗯，我想请您当这个领头羊，签第一份儿，然后呢，带动签词儿。哎，叔啊，嗯，而且我还知道，您流转给二叔的那个土地啊，已经收回来了，备着呢。
以后啊，这个大龙庄起来以后，在管理上还得多仰仗你。你有经验不是？嗯。你富贵叔呢，不缺钱。地可以租，也可以不租。这个合同我可以签第一个，也可以签最后一个，是不是？阿叔啊，嗯，是这样，请您签头一份呢，呃，主要是想起到一个从精神上带动大家、鼓舞大家的这么一个作用。我知道，您啥都不缺，您还缺啥，对不对？你这话又说错了，我跟你说去。我告诉你，我不是什么东西都不缺啊。哎呀。我呢，现在物质上是极大的丰富，精神上是极度的空虚。我呢，我是感情上有一种缺失，心里有那么一个洞。有有个洞？对呀、啊，这你懂的呀。解铃还需系铃人，你只要能帮我解决了感情上这个缺失。堵上我心里这个洞，第一份合同我立马给你签。叔，嗯，这个签协议跟感情是两码事儿，怎么能放到一块儿说呢？怎么就是两码事呢？怎么就可以不是一件事呢？嗯，行了，什么都不用说了，我明白了，你是爱江山更爱美人，我佩服你啊！行了，走了，来，副叔，嗯。我送送你。哎呀，叔，走吧你把李主任给你的租地协议签了吧，然后你定个日子。我定什么日子？你看看哪天合适，咱俩把婚结了吧。我这人做事儿不喜欢拖泥带水的，既然决定了，就尽快办吧。西春，你是认真的吗？你那天在村委会跟李主任说的那些话，是认真清醒了吧？心里一直有个缺憾，我是想补足了他，所以说我想去求李主任给我们撮合撮合，所以说我就去找他了。可以呀、啊，我同意了，就这么办。只要你把李主任给你的租地协议签了，你就赶紧定了我嫁你的日子吧。西水，这样，咱别着急，慢慢的来，咱俩先。先把感情磨合磨合，好不好？不用，再磨合也是白搭。你不就是凑合过日子吗？你就赶紧定个我嫁你的日子就行了。不是你要这样的话，那就算了，那你也用不着嫁我。要嫁，非要嫁！不是，戏春，你怎么你怎么这样的脾气啊？我就这脾气。我告诉你啊，你今天必须给我个信儿。我现在没想好，我没法给你准信儿。我不管，你没想好你也得给我。不，我给不了。给不了。
，老爷子干！哎呀，不，这你干什么呀？这是？是你逼我这样的。我不再逼了，行吗？我很清楚，没有爱情的婚姻是不道德的，是长久不了的，是幸福不了的，那就是坟墓。是坟墓也是你让我进的。你给我走！你今天就把这事儿办了！哎呀，媳妇儿，你不要！哎呀，我我不不不逼了，行了吧？我不逼了，行了吧？我后悔了。别哭了啊！这哭的让人心疼。我这一开始以为你主动找的刘富贵，没想到是他逼你的。你说你因为这个老不正经的东西，你把自己身体哭伤了，你值吗？啊，桂花。哎，孙书记。哎，孙书记。哟，媳妇，怎么哭了？坐坐坐坐坐。怎么了？出什么事了？孙书记，我跟你说吧，是这样的，李建安呢找刘富贵，让他带头签租地协议。可这老不死的东西哈、啊，他知道戏春喜欢李主任，非要让李主任拿戏春做交换条件。你说他这什么思维啊？他还是人吗？这，其实富贵叔也没有那么坏，是我自己多事儿了。孙书记，桂花嫂，我走了。哎。你的意思是说，刘富贵提出来要拿戏春当交换条件，然后李建安就让戏春去跟刘富贵。呃，不，那倒没有，这李建安吧，还是喜欢戏春的，他也说不出口。可是戏春这姑娘吧，她太善良，她听到这两个人私下谈话以后，她就跑去找刘富贵了，说要嫁给他。但是，也幸好吧，最后刘富贵呢，他良心发现，说。没有爱情的婚姻是不道德的，不忍不敢也不能娶细春，巴拉巴拉的，反正就是最后临门一脚的时候怂了，收回了他自己的魔掌。那还好，嗯，这说明这个刘富贵啊，做人他还是有底线的。当然，也还有另外一种可能，嗯，就是刘富贵到了那一刻，他才发现，其实他另有自己真正喜欢的人，只不过之前自己没发现。你觉得这有可能吗？我觉得有。反正有也好，没有也罢。我之前忍了刘富贵那么久，终于等到收拾他的机会了。你收拾他什么呀？我不能让他帮着李建安跟你工作作对呀。你你你你，谢谢谢谢桂花啊！你可千万别再因为这事儿回去跟他大吵大闹。你放心吧，孙书记。我现在是有事业的人了，我这个思想境界跟以前不同了，我肯定不会再一哭二闹三上吊，我会另想法子收服他。想什么法子？有技术含量的法子。哎，吃吧，老爷。你你别激动，别激动。咋哭了呢？酒还没喝呢。哎呀，我赶紧吃，赶紧吃。吃。哎呀，你慢点吃啊！你这跟饿死鬼似的，你别噎着你。我真是很久没吃过这样的饭了，味道还是老的好。吃习惯了。改不了。来，别激动，别激动，咱干一杯。来，为什么呀？为这顿饭啊。为什么为这顿饭？分手饭。其实啊，富贵儿，我已经听到风声了。戏春儿她改变主意，上门说要嫁给你，对吧？你从哪儿听到这个消息嘛？你甭管我听谁说的，有没有这事儿吧。
。有。富贵啊，毕竟呢，咱同住过一场，吵归吵，可情分还是在的，对吧？所以我左思右想，我觉得怎么着都得过来跟你做这顿分手饭，我得来恭喜你了，恭喜你捧得心欢要结婚了。你怎么说话呀？你故意挤兑我是不是？嗯嗯嗯，啊，人家对我没这个感情。我的个娘，这算事儿吗？眼一闭，你喜欢就行了。我得对别人负责，我更要对我自己负责。再说了。如果没有感情的婚姻，那能幸福吗？可你这以后一个人咋过日子呀？这个多冷清呀！冷清算什么呀？我都想好了，挣我自己的钱吧。钱是人这一辈子最贴心的朋友，守住我的富贵就可以了。这话说我心坎里了，还真就是自己个儿挣钱的滋味啊。对呀、啊，嗯。就说我那个服装作坊吧，嗯，现在一个月销售就得好几万，光租金呀就得四五千，我就想再多招几个人，扩大点这个规模。可眼瞅着赵家那老宅那房子不够用啊，呃，村里给我那房子也只够我自己住的。哎呀，我这个愁呀，我上哪儿再去找那个宽敞点的房子呢？你说？是啊，嗯。哎，行行行，咱咱先不说这了，这菜都凉了，赶紧吃啊！我这些烂事儿，我自己回头慢慢考虑，慢慢琢磨。不是，桂桂桂花，嗯，那你考虑过我的房子没有？哟，是啊。你这房，那它够吗？不，你这叫什么房？你在这要住过，你知道楼上楼下有多少间房？平时都闲着，就是我一个人。行了，你别想了，我告诉你，你就把你的服装厂搬过来吧。呃，房不房租的无所谓，主要是我可以跟你搭个伙，吃你做的饭，没准一不留神还真成了先富帮助后富的典型了。我还一箭三雕，多好的事儿啊！那也行，嗯，我之前吧在你这儿白吃白住，那这回呢不能再占你便宜了。我租了你的房，咱签个合同，一年的租金两万，咋样？嘿，这个啊是租房合同的文本，要是没问题的话，我们就可以签字了。啊，行行行，哎呀，好签。嗯，恭喜你们正式成为甲方乙方的关系。这些东西别放这儿，哎，就这些的东西都不能放这儿，都拿上去啊！你往里面搬，往里搬啊！哎，把这些，把这些都收了啊！啊，该装的装上。桂花，哎呀，哎呀，我你听我说，人家怎么这么多东西？原来说是一车，怎么三车了？哎呀，别激动！哎，喂喂，哎呀，你你别往这些屋里去，呃，放平时间。啊，这不是有拆迁头吗？你找个拆迁，尽量把一接不就完了吗？哎呦呦呦，这个你看，你怎么不搬去？哎呀，你这样，放里屋，放里屋。放怎么回事啊？这是啊，这块有点小，你把那个大的放那边。这,这你怎么这个地方也堆满了呀？别这样，桂花，我们俩不是说好了吗？你只用一楼，二楼给你得给给我们腾出地方了，对不对？啊，不是给你腾出地方了。别急，别急，喝口水，喝口水。哎呀，你瞧你这一头汗呀！哎呀，今儿太辛苦了。我是想留在二楼，留着二楼以后，到时候咱咱俩在沙发上吃个饭，聊个天，看看电视什么，多好啊！哎呀，你放心，我都给你收拾好了，给你规整的干干净净的，行不行？
，回来了。啊，怎么饭还没做好啊？我都肚子饿瘪了。哎，我买了一瓶好酒，一会儿咱俩喝，好不好？哦，好好好，你稍等会儿啊，先坐会儿，喝点水。好了好了好了好了。嗯。你这干啥呢，刘富贵？东西我都给你收拾好了，你现在就给我搬走。我现在搬走？嗯。哎，你别开玩笑了，你。我没开玩笑，你的房子我已经租下了，你现在立刻马上给我搬走。不，可是你搬进来的时候我没说让我搬走啊。嗯，我租房的时候也没说让你留下。桂花，你别这样好不好？啊？我肚子饿着呢，不是，咱开玩笑，适可而止吧。再说了，你这么大晚上的，你让我上哪儿住啊？你爱上哪儿去上哪儿去，这村里这么多民宿呢，就只求你别在我眼前晃悠。不是桂花，我刚刚在妇女们的群里发了我们俩和解的事儿，你说让我去住民宿，那不得让人笑在大牙呀、啊？我管你成不成笑话呢，你马上给我搬走。怎么着？还等着我给你拿住宿费啊？不用，我明白了。你就是要刨一坑埋了我，报复我是吧？<笑>我的个娘，你才明白呀、啊！我就是挖坑报复你呢。谁让你见钱眼开，自己往里跳呢？不是桂花，我告诉你啊，我已经把戏春的事给推了，把他留给你了。不是你干什么？你拿我告诉你，你拿笤帚干什么？你拿壶啊？赶紧给我搬走！不是不是，搬不搬？不是你让我搬哪儿去啊？你这是？拿上你东西，赶紧给我走！啊不不不不不，行行行了行了行了行，我走我走我走行了吧？你行了行了行了，我走。愣着干什么呀？赶紧吃啊！嗯，我我我吃不下呀。你不说饿了大半天了吗？啊，赶紧吃，赶紧吃。不少，孙书记啊，那可是我的房子呀、啊。现在让桂花把我赶出来了，我现在真是应了那句话了，辛辛苦苦很多年，依旧回到了解放前。哎。嗯，这是道行逆施啊！呃，孙书记啊，这事儿你得管管，你不能不管呐、啊。我怎么管啊？啊，你这个合同我看了啊。嗯，我先问你第一点，这份合同你们俩是自愿签署的吧？这个合同写的非常清楚，合同签署当天，先打半年的房租定金，人家打了，你也收到这钱了吧？不是，这是他逼着我赶紧收的。那钱你收到了吗？而且这个合同后边写的更清楚，合同是你们两个自愿协商、自愿签署的。孙书记，你看看这合同，我是不是少了一点？我自己的房子，我应该留间自己住，对不对？你现在说这个也来不及了，晚了。我跟你说为什么？现在这个合同从法律的层面上来讲已经生效了。那怎么说？这两年我我我这个住民宿了，你也看见了，我这条件情况各方面还不错。哎，对对对，啊，你要是常包的话，我倒是可以给你个友情价。这也要钱呐？大槐树底下不要钱？不不不，孙书记，咱不说这个了。一说这个，我我头晕，我心跳，我心心发慌，是吧？胸闷，你这是饿的，再加上被赶出来生气。行了行了，别拘着了，赶紧喝吧。能行吗？尝尝。味道怎么样？说起这个汤啊，我就想起来上次桂花被你给赶出来，嗯，那次啊，她到我这儿来，也住在我这儿，嗯，就住那间屋。哦，所以当时我就看她这个孤苦伶仃、可怜兮兮的，我也给她做了这么碗汤
一样的汤，你说巧了。他喝了之后啊，他跟我说，这汤啊，暖心，我很高兴。所以啊，你也多喝点。没事儿，这个人生中的难题啊，没有什么是一碗汤解决不了的。有这么灵吗？你再喝点试试。那行，再喝两口。怎么样？不是，我怎么觉得喝了几口心灵鸡汤，怎么还是不管事儿啊？啊，不是，孙书记啊，话还得说回来。你说我后边这两年怎么办啊？刘富贵，嗯，你把我当什么呀？书记。对啊，我是后石沟村的第一书记。对，我不是来专门管你们这些鸡毛蒜皮啊，不，管你们这些个人之间情感上的事儿的。哎呀，这这这说不清楚这玩意儿。我跟你说啊，嗯，既然你来找我，那我就认真的帮你分析分析。他把你赶出来，无非就是想赌口气。你当初不是把他也赶出来了吗？再说了，傻子都看得出来，他在乎你。所以说，你啊，自己回去，给人家说个好话，服个软，把姿态降低点，别一天到晚牛哄哄的。你不都跟我说了吗？房子是你的，他怎么可能不让你住呢？实在不行，求求他，下个跪。我不相信他不让你回去住。你的意思就是无情未必真男子，哇，真女人，是吧？大丈夫应该能山能居，没错。那我先喝口汤。想回来住是吧？是啊，当然是了。嗯，其实我这回来也没多大的要求，就是有一间屋，一张床，最低要求了吧，对不对？这就行了。你想想，这多大点事儿，是不是，桂花？嗯，啊，是没多大点事，只要你答应我两个条件就行。什么要求？你说。第一，李建安的那个租地合同你不能签。否则的话，这两年你甭想在这儿住。啊，不不，那我可以答应你不投一个钱，这行了吧？也行，只要你不当那出头鸟就行。那那那那那那行。哎，我我还没说完呢。第二呢，我这儿不养闲人。我也不用你养，不是吗？我也见不得懒人。以前吧。我在你这儿住的时候，给你当了半年的家政。现在你想回来住，至少做一星期家政吧。我做家政？我我我，我怎么会做家政呢？不会配学呀！我明天就要吃到你做的麻婆豆腐。这两个条件如果都满足的话，你就可以安心的住下了。首先呢，先把豆腐切好啊。这块的大小有尺寸吗？这个很有讲究的。嗯，记好流程啊。哎，好，好。哎呀，宋主席，说句实话，真的不好意思。你看看啊，你在百忙之中还要教着我做麻婆豆腐，我真是心里有点过意不去、啊。没关系，没关系。嗯，其实富贵，哎，如果说你能真心喜欢上做菜，那么做菜对你而言。就会是一种放松和享受，享受。对。哎啊，咱们现在开始炒。嗯，麻婆豆腐啊，首先讲究的是火候。这个火候掌握好了。这个豆腐才能吃起来比较嫩，这个辣酱啊，就要根据桂花的口味，多少自己掌握好。他好像爱吃辣，那就我们多来点辣。哎，这下他会过瘾了，这是。好，这时候下豆腐。对。这个时候呢，淀粉很容易把豆腐凝固，要尽快的把它分离，但是呢。又不能把豆腐给铲碎了啊！好，葱花啊，都切成丁了。嗯
，闻着挺香的，这吃起来口味恐怕又不一样了。怎么样？嗯、好吃，太好吃了，孙书记。哎，要不这么着吧，我索性把你这份豆腐我打包回去。晚上给桂花热着吃不就完了吗？就说是我做的，那肯定不行。再说你以为桂花吃不出来啊？你既然要做，还是得自己动手做，哪怕味道差点，这样才能显出你一份真切的心意，是不是？嗯让你做了吗？辣椒放太多了，生的，肉太老了，嚼都嚼不动。打死卖盐的呀！然后呢？你说你还能干点啥？一会儿吃完饭啊，收拾完碗筷之后，把这院子打扫了，把那个客厅的地都给我拖了，做戏做全套。赵院长，精准扶贫本身就是第一书记的分内工作，这个表彰就让给别人吧。不是不是，我这个人是真的害怕上台，尤其是当着那么多人的面去致感谢词。好，好，好，那既然您这么说，我一定去。好，再见。孙书记，我受不了了。我真的受不了了，怎么了？大餐来的正是时候，我饿死了我！哎呦，哎哎哎哎！哎呀，怎么了这是？我先吃两口。嗯，孙书记，你就说我啊，一个堂堂的村首富，现在居然成了桂花的保姆了，这不是黑白颠倒、本末倒置吗？我不干了，我。先别急，先别急，好吧？嗯，这个事儿啊，桂花也跟我说了两句，她呀就是想让你先干上一个星期，看看你的态度。我三天我就忍无可忍了，我要控制他，哪里有压迫哪里就有反抗，我要揭竿而起，我得。顾桂叔，你这是要反谁啊？哟，徐老师，你来的这么巧，你坐，你坐，别客气。我告诉你吧，我现在是悲惨全世界呀、啊！我这么跟你说吧，我把房子租给桂花，桂花现在把我赶出去了。你说这天下哪有这样的理儿啊？对不对？副会长，正好啊。嗯，刚才赵镇长给我打电话，嗯，说让我明天啊去镇上接受表彰。这样，你叫上桂花嫂一起，你们俩明天跟我一起去参加。不是，你去接受表彰，带着我干什么呀？不会让我再再受教育吧？再教育我，我我我真的教吐了。不是接受教育，是接受表彰。你想，桂花嫂当时家里失火，房子被烧了，是你，咱们村的首富，对桂花嫂进行帮扶，这事迹多典型，多感人呢、啊！让你去接受表彰，那那那，那我要是上了台的话，我可以演讲吗？先进模范是必须要说话的。<笑>太好了，我告诉你们这么说吧，啊，我小学的时候就是大队长，嗯，中学的时候我是中队长，高中的时候小队长，<笑>你看你怎么知道的？是你是什么事都知道，可是到了现在，我只能在妇女群里发挥一下我的才能了。这样，这个机会你一定要好好把握，现在赶紧回去，好好准备准备这个演讲词。不用了，我现在已经想好了。我主要蜻蜓点水的跟他们讲讲桂花是如何吃我的豆腐的，啊！但是你不一样啊
，你是真真正正的帮扶桂花建立的服装厂，功不可没呀！这一段你得好好说说。那段时间我是把他踢出门去的。富贵叔，嗯，那是你强忍心里的痛苦，破釜沉舟，断水断粮，才激起了桂花嫂的奋起和成长。徐老师。他说的太好了，你说到我心里去了。呃，这样，孙书记，我先回去准备演讲词去了。好，好，好，赶紧好好准备啊！身为后石沽村多年的首富，我也深刻的体会过贫穷的、心酸的滋味。我从一开始刚刚做豆腐的时候，用的就是我们家。那口补了很多补丁的破锅呀，它漏了、裂了纹了，都会用锔子把它锔起来。就用这样一口破锅，我就开始做豆腐。那时候早晨起来，书记啊，半夜鸡叫还没开始，我就开始磨豆腐。开始喜欢上我富贵的，是吗？这么早就惦记上人刘富贵了？是。不少年头，那会儿我弟弟正念书、长身体的时候，家里穷，吃不好，他老嚷嚷着饿。有一回，富贵儿他路过我家，一口气儿送我四块豆腐，那还把我高兴的，我立马给我弟做了，他吃的那个香啊！我想，现在回想起来，依然是温暖的味道，就感觉到这大地在颤抖。仿佛天空在燃烧。打那以后呢，他也成习惯了。每次卖不出去，他都送我两块。我弟呢，就那两年还靠着他那豆腐长一个的。哎呀，说是这个。我什么时候回想起来，我心里都特感动。所以你看看，人刘富贵，这心还是挺好的。曾经的贫穷。让我深深的明白，如今身上的社会责任和道义的担当。帮扶工作最重要的是帮贫困户找到致富之道。在孙书记的指点下，桂花找到了开服装工作坊的路子。从一个人、一双手、一台机器、一块布料开始，逐渐的成长。如今。桂花的服装工作坊已经有了八名工人，每个月的销售额五万，而我也将自己的空房贡献出来，做了桂花的新工作坊。我觉得，唯有如此，才能让我跟我的帮扶对象更深刻的联系在一起。你求求他呀啊，这个。把您功劳全抢了，太能忽悠了。没有没有，其实福贵啊，讲的真的挺好的，真实、生动、感人。我上去讲，反而不如他刘富贵儿也没谈下来呀、啊，啊！哎呀，张总，你不知道这个村里搞工作有多难呀、啊！你先别着急啊，我能不着急吗？这得拖到什么时候去？我现在是明白了，这帮人就想拖延时间，想坐地起价，对吧？这样，我再追加投资三千万，一亿三千万平摊到每个人的人头上，我满足他们这个要求，可以了吗？张总。咱们得注意控制成本，毕竟是大投资，得考虑投入产出比。是的，所以你给核算部啊打电话。张总，我觉得啊，还不是钱的事儿。为什么呢？就留在村里的这帮村民呢、啊，其实是靠这个土地吃饭的。嗯，这土地呢，就相当于他们的铁饭碗。嗯，乍一听我们这个租金挺诱人的，他们也动心了。可是，一到签约的时候，一到把这个铁饭碗交出来的时候，他们就开始犹豫不决。你这等于是白说，我都知道。孙光明，孙光明，孙光明搞的这个民宿，还有清茶，还有蔬菜，看起来好像也挺有搞头的。
所以这帮那个村民呢，就想观望观望，看看两边到底哪边更合适。告诉你，李建安，我现在不想知道他们怎么想的了，我也不管孙光明他会怎么搞，我就想要一个解决的办法，怎么样才能打破这个僵局？办法有，说，我们村还有另外一波群体。怎么又有一波群体啊？你们到底有多少个群体？你你能不能一块说出来啊？这波群体呢，就是长期在外打工的本村村民，他们大部分人在外面已经定居了。租地这个事儿对于他们来讲，那就是一笔飞来横财，可以极大的帮助他们在外边的生活。要把他们动员回来，然后形成一股力量。然后对抗孙光明。好，好，好，你说有道理。行，想到了就去做。哎，好，好，好，我现在就联系了啊。去，亮子，赶紧给核算部打电话。好。哎，月兰，你怎么来了？你是来采访吗？不是你让我来的吗？你忘了？哦哦哦哦，对对对对，我忘了。那个，马上下去啊。你能不能别来了？张子浩，能不能别玩了？可以，不就是农业园的项目吗？我可以说说我的观点吗？可以，你说吧。我个人觉得，你不适合在农村搞项目。为什么？哎，你别又说我不接地气啊！你就是不接地气。怎么了？你对农村的了解，仅仅限于你个人的感觉和纸面上的那些数据。你敢说你真正的了解生活在这片土地的村民吗？还有他们内心真正的渴望和满足感源自于哪里？你都能了解吗？我不了解。但孙光明呢？他在来这儿当第一书记之前，他了解吗？我觉得他现在比你了解的多一些。原来你别告诉我你是他的说客，是为了让我放弃这个项目的。你想多了，孙光明压根儿就不知道这件事情。他现在一定是很有信心，按照他的思路在发展后石沟村。嗯，我也很有信心，我非常有信心建成我的现代化大农庄